Ayo, meli ambayo inatoka North Korea ilikuwa ikishana mzigo pale. Mwisho wa siku ndo wakatuwai pale wakatukamata. Wakatuweka chini ya ulinzi. Na bwana tangaikota chini ya ulinzi kistarabu lenza kwa kiotoa risasi. Tupatupie papa. Tukatibia. Ilikuwa ni makali huko ndani huko. Kuna watu wanapiga silaha hapo. Wakaanza kuchiza kule mikono. Kuna kagua. Tukakakuliwa pale. Kongere kama mficha silaha kisu mdawa wengine wanapiga mdawa wa kujua sana sana wanafikiria wenyewe kuna wanafikiria wenyewe wakikamatwa wa gani mambo vipi mimi naitwa Davis Tamata Mr Facts nikukaribisha katika mikasa na Davis Tamata moja kati ya program nzuri kabisa ambayo inakuwa na kukutanisha na watu tofauti tofauti ambao wame experience vitu tofauti katika maisha yao na leo nimekutana na ndugu yangu hapa yeye ni moja kati ya watu ambao walipata bahati ya kusafiri katika nchi tofauti tofauti yote katika kutafuta maisha alifika hadi Korea Kaskazini kote akitafuta maisha lakini kidogo alikuwa anatumia njia ambazo sio nzuri lakini mwisho siku akaja wakakamatwa kidogo na jeshi la Marekani la baharini huko katika msako msako wao wakakutana nao na kuna vitu fulani hivyo wakakutana navyo kwa niko naye hapa mambo vipi Salama tu kaka. Mzima? Mzima kabisa. Story yako ni nzuri sana. Ulivonisimulia nikasema nikulete tushe na Watanzania uh, waweze kujua umepitia nini ili mwisho siku pia waweze kujifunza. Eh, kani vokuwa nime nimekutafuta pale kwenye namba ya simu. Nika nikakwambia kwamba mimi na story. Mimi nipita huko. Nipita huko Korea Kaskazini. E, kwa Kim Jong Un nilipita huko kondo nataka nikuelezee ilikwaje mkasa wa mzima wa huko kabla ya kwenda kule ulinyambia ulikuwa ni mvuvi maeneo ya mafia ulikuwa mvuvi pale kwa muda gani mafia mimi pale nilikuwa mvuvi kuanzia mwaka 2012 mpaka 2014 nilikuwa sio mvuvi tu nilikuwa mvuvi Mafu na muna kushangane kidogo na utuwa gai Mimi Ya ni mafia pale Nikuwa nikisha mwezi shugu zangu za uvuvi Piga Tua Vyote 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 Ipi kiliwaki nengize ila zaidi ya kata evo Tua ila tua likuwa msimu sana Sabu kule mafia wagini siyo wengi Kini wagini siyo wengi kwa Ila si inakuja lakini Simu. kutoka kuacha uvuvi na mambo ya guide mpaka kuja kuanza kupata safari ya kusafiri kule ambako ulikwenda ambako kafika Korea Kaskazini ilikuwaje kwanza hii mafia kulisema mzaliwa mimi nienda tu nienda mwaka 2012 nilikuwa ni mwaka 2012 nika ndon nafanya hizo shughuli lakini mimi kwa tukuruchi kwa 2012 ndio nenda kule. Kwa uvuvi nilikuwa najua kidogo. Afu mimi nilikuwa gani mtundu sana kwa kujifunza lugha mbalimbali. Kwa nikajikuta tayari kule mafia najua jua baadhi ya lugha. Na kule mafia pia nikajifunza na lugha nyingi tena. Kwa mpaka sasa hivi naongea lugha nne. Naongea Kiswahili, naongea Kiingereza, naongea Kijapani, naongea na Kifaransa. Japani pia? Eh, oui. Hey, tuhi, mwengu, 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 kwa kijapani nasema hai ni hongo ga wakarimasu kuna manisha nini ndiyo naongea kijapani aha sao e, kwa ndo ndo kano ipike kama hivu hmm. safari ilikuwaji kutoka huku mpaka kwanza kusafiri kuna zile meli zingine uzo nende sasa kule wakati napiga za etu wa gaidi wakafumi ya kuminani kulikuwa kuna mchina mmoja pari alifurahishwa na ujuzi wangu wa lugha mbalimbali. Akaniambia njoo karibu ana kazi yake ya meli. Ile meli ina anasafisha mizigo sehemu mbalimbali kwa akanikaribisha. Kwa hivyo kwa nikaribisha nifanye kazi katika ile meli yake. Nikakubali. Nikaanza kufanya kazi ya ile meli. Ilikuwa wapi? Hiyo meli ilikuwa inatokea Mauritius. Kwa tunatoa mzigo kutoka Mauritius na peka sehemu mbalimbali. Tulikuwa tunapeleka Mauritius tunapeleka Japani tulikuwa tunatoka Mauritius 
tunapeleka Vietnam. Sasa tunatoka Vietnam, tunaleta huko Mauritius na ndio kama hivyo tutafanya. Mzigo gani sasa mko mlikuwa mnaisafirisha? Yaani ilikuwa mbali mbali kutokana na, na mzigo mda huo kulikuwa kuna vyakula, kulikuwa kuna vifaa vya hospitali tofauti yani mbali mbali. Ila siku ambayo ndio hiyo ya mkasa tulikuwa pia tunafanya na kimagendo tunapeleka na North Korea. Korea kaskazini. E, kwa 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 kifungu kingi ndio mimi tunapeleka kule mzigo. Kwa hiyo siku hiyo siku ambayo tulikuwa tunapeleka mzigo kwa maana nyingi sisi watu ambao tunaiba nini ingawa ilikuwa nimeli kubwa kulikuwa kuna kuku kama 30 crusaders mm. watu eh watu wale pamoja na wewe eh pamoja na mimi tunakuwa kama 30 na kitu hivi kwa hiyo tulikuwa ndio tunapeleka mzigo kwa maana nyingi mzigo kuto ile bosa ilikuwa anapeleka pia mzigo wa magendo sikuwa tunajua lakini tulikuwa tujuaji kuna nini tulikuwa mnajua ni mzigo ya magendo lakini mlikuwa mjui ni mzigo wa aina gani sasa magendo pia sio lazima uwe mzigo. Magendo yenyewe kawa ni sehemu ambayo unatakiwa kupeleka. Kwa mfano kama kule North Korea wenzetu wamefungiwa. Hatakiwi kufanya biashara na wengine wote. Kwa hiyo unakuta ukifanya nao biashara inakuwa ni magendo. Kwa hiyo inakuwa ni magendo katika mfumo kama huo. Kwa hiyo kwa sisi North Korea tulikuwa na mara moja moja hivi sasa kwa mwaka tukapeleka hata ship mbili kwa moja kwa mkono wa Korea. Lakini ilikuwa tu ni za magendo. Kwa hiyo nisakatuka katika vitu vya kijinga tu kama karanga. Chele. Kwa hiyo nisakana tukaotolea huko Mauritius au tunafikiri tunatolea Vietnam na peka na Korea. Tulikuwa tuna tabia tunatembea na bendera za nchi tofauti. Bendera za nchi tofauti. Kwa nini? Kwa sababu ya sheria kwa kusababisha sheria sana sana ilikuwa ndio tena sana bendera Sierra Leone Sierra Leone kule sheria zao ziko hazijabana sana kwa hiyo tuna kuna kwa hiyo tunajifanya kuka ni Sierra Leone lakini ya China kwa hiyo na kutoka pale Sierra Leone na tuna yule mzee Sierra Leone ya Malaysia na North Korea yeye North Korea tulikuwa tunaitumia kule kama ishara kuna kweni kule na kwa na napeleka msingi na natakapoeka mzigo na Korea atujae kufika da kwenye ardhi ya North Korea. Waga tunakutana mbele katikati ya bahari zinabadilishana mzigo na ruti. Bahari ipi? Bahari inaitwa East, yani inaitwa East, yani inaitwa jina lake wa kule una shida moja kwenye bahari na kompania huyu anaita kwake au anaita kwake. Lakini sasa kaita Sea of Japan. Mm. Wa China anaweza kana ana jina hao analiita pale East China Sea kama hicho lakini ni kwenye Sea of Japan kwa kwenye kwenye karibu na na fukwe za North Korea tuna tunaenda pale kama kilomita kadhaa na kuja na boti yao sisi tunakuja na kwetu tunabadilishana mzigo mm. bendera zilikuwa zinawasaidia zina, zina nini mkiwa kule katikati safari ya kwenda kule ndefu sana huko njia ndio kutana mtoto nyingi sana sana sasa sasa kuna sehemu inaitwa inaitwa Kyushu kuna eneo fulani linaloitwa Kyushu hiyo ni Japani na kuna kuna njia inaitwa Sushima. Ile kuna kwa kuna patoo nyingi pale. Kwa hiyo ni rahisi zaidi ku kuweka bendera kwa nchi tofauti na kuwa na makaratasi ya nchi ambayo unadakani kwa 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 na, na vitu halali kwa hiyo ikisaidia kupita ngao na na kufuataga sangi nyingi na kutona na kufuata nyuma kwa wakati tunaangalia. Kama tukifuata nyuma sana hatuendi ile sehemu tunataka tuende. Kama hajatufuata tuna, tunaenda kondo ilikuwa kwa ajili ilikuwa kama ni tekniki ya kwa kwa danganya watu. Mm. Ehe, uh, vitu gani sasa ambavyo mlikutana navyo sisi siku ya msala hiyo ilikuwaaje vipi? Sisi siku ya msala cha kwanza tulikuwa tupeleki maana ya tujeje sisi tujeje kusafisha sila hata mara moja. Lakini siku ya msala sasa sasa hivi ngine ni video baada ya kukamata. Siku ya msala tulikuwa kule wakati tunapita sasa pale na ni Tsushima. Tulipita vile lakini walikuwa na twist. Inaonekana kule kwenye kwa sababu najua Marekani kule ndio wanapatrol sana kule. Wa Marekani na Japan. Lakini wakawa nipata taarifa kuna silaha tunapita North Korea. Kwa sababu hizo silaha ambazo zinapita North Korea walikuwa wapendi. Kwa kama walikuwa wapendi wako na tabia kuzuia na kukamata 
Yaani ndio hivyo kuchesa alisikia kwa atakiwe mtu apate sila kule. Kaiso wa kule atakao na mgopa. Kwa tulipita tu vizuri. Lakini kumbe alikuwa amfuatia siku tulipita hapa tulio. Kwa hiyo kama kaida yetu kuna nje tukapita na mpaka tumeza kuna kukutana na 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 hiyo meli ambayo tuka na Korea ilikuwa na mzigo pale. Mwisho siku ndo akatuwae pale akatukamata. Wakatuweka chini ya ulinzi. Na bwana tangekota chini ya ulinzi kistarabu alianza kwa kutoa risasi. Tuka tukapiga pa pa pa. Tukakimbia. Pale bendera zenu zijawasaidia. Nisaidia sasa kwa shekhi sikia. Sasa hapo hapo alikuwa tuna bendera ya Malaysia. Kwa hiyo ni wao kuuliza waliofika tu. Sisi ndio ndio kama ipo kule hivi. Yaani kama ipo kule. Samuli kwenye ile meli yetu kulikuwa kuna watu wa mataifa mbalimbali. Kulikuwa ilikuwa kama mimi tazani kwa peke yangu. Lakini kulikuwa kuna watu wengine matikwa tofauti. Yaani wa Afrika alikuwa kwa watu wa Leone, wa Filipino, wa Japan, wa China. Ni watu wote walikuwa tuongelea Kiingereza na watu wote walikuwa ndio mwenyewe mimi kwa kila watu wote mjeu kwa sababu ya moja. Kwa watu walikuwa walikuwa pamoja. Kwa sasa walikuwa wamefikia hizo risasi watu kaka kimya. Wakaja wakamili au kadikapaki paki pembeni ya meli yetu wakaingia muone katika chini ya ulinzi wakaona Arusha na Ndio kuna mabomu fulani kama na mashuti pa yani wakarusha mule meli zima mosh meli zima mosh tukanyanyuliwa kwa nani atasubiri kwa kwa nini ngashangaa kitu mosh kaji mfungo huko kuna dudu anafunga kaji eh wakanifunga ni kama afunge kama huko juu yani kuku ikafungwa kama kuna kidudu kinaendelea sasa. Kuku nilimwa ifunga hivi. Nikamjua kama msigo yani kama tunaona kama nyama zinapindika bushani pale. Nikadhibiwa vile nikaweza kuendelea. Kwa sababu nilimjua hivyo wote. Sasa tunaingia kwenye meli yao kule. Kulikuwa ni ilikuwa ni joint command wa Marekani. Kwa sababu kuna wa Marekani na ile kama wa Japan. Na mimi kidipani sina kidio hapo. Nikaanza nikaanza kwa hivi na kwa kwa kidipani. Sumi masimu. Sumi masimu. Yenda mbeni. Hmm? Samani. Mwani. Kipapani. Wakaza kwa mwani ya kipapani. Wakadeka pimbeni. Wakaza kwa ungesha ungesha kazi ni sembo kibuwa luga. Kaya kwa pimbeni. Wakaza pari. Wakati wakana kutenganisha wakati vwa ngu. Wakati vwa ngu. Hei. Wakaza kutusachu. Kuminjia. Nikinyeo. Numa. Sabu kuna tabiwa tunachagwa usila. Ikoni makali huko ndani huko. Kuna watu wanapiga silaha huko. Wakaanza kuikiza kule mikono. Kuna kagua. Tukakakuliwa pale. Kwa kale kama mficha, silaha, kisu, mdawa. Wengine wanapiga mdawa wa kujua sana sana wanaoskolea wenyewe. Kuna wanaoskolea wenyewe wakikamatwa wa gani? Najua. Kiza kule mikono. Atakagua. Wanaona hatuna silaha ndio akachukua wale ambao anaona tunaweza kuongea akachukua. Mimi sasa mimi kijapani na kwa kidogo lakini. Kwa kijapani kama kwa mbele ya Kifaransa. Kiingereza na Kiswahili. Kaza pale kuniongesha kijapani. Sasa mimi kijapani sina kidogo cha chapu. Ni tena tie. Nilikuwa kasebei. Nikaanza. Nikaona baby. Demo mata Josu Jarmasen. Josu Jarmasen. Josu Jarmasen. Una maanisha nini? Mimi ni laki dogo kuna kibungu hicho alipiga hapa. Sababu kwa akaniambia kwamba bana ajipana ajua fungi sijui. Piga akatoa pembeni. Akabaki na wale wanajua tukatenganishwa pale. Kwa tumetenganishwa. Sasa wakaanza sasa kutupiga nini? Interview zile. Interview soki 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 na ni sababu wale kwa mikano mipokea intelligence. Sisi tunapenda sila. Kwa hiyo kwa soki starabu kumi Yaani kuna hivi kwa moja ni umu sana pigo sana pigo 
kusema usitazi kuapi Niko alikuwa amesha kutagua meli au alikuwa bado sasa tujui na kama sisi mnyanyua kama mnyama za buchani kwa tujui tu kama kwa ile mkagua au mkagua alikuwa hizo salamu nazo pia yani kwa sijui sasa sababu mwani ni mwana sanction kwa tu sasa tu atu 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 juu tu sanction lakini atujie kusafisha ya salamu na hata siku ile mpaka mwisho wapo nikugonga sisi sasa tu kwa tuna lakini atujua kama basi tuna yuko kwenye michango hii lakini ndo kama hivyo Zia <laughs> Pale sisi ukawa hivi kwa makuta kwenye vile chumba. Na kwa damu kwa tatu. Wala ndio wengine wawili wanarudishwa wengine wawili wameshapigwa. Chafu kadamu. Kadamu. Wanalia. Kama tunalia na mimi yake. Tunaona pale tumekoa dishi. Wakati chukua. Tukaenda kutupa. Wapi? Kwenye maji. Harini. Eh. Akatupa kwenye maji. Afi hiyo hiyo tunatupa kwenye maji kwa kama siku ya tatu hivi. Baada ya kuwa mmekamatwa. Tupo kwenye maji bila pa. Hapo tupo kwenye maji, wakachukua maboya, wakafunga kama wakati tupia. Yaani walipowatupa kwenye maji, wakachukua maboya, wakayafunga kamba, wakawarushia. Eh. Wakatushia maboya. Hapo kutushia maboya, wakasema hatujala hapo asema ataongea tutarudi huko juu kwa tukatulia mambo ya pale sasa wakati tutupa tukao kama saa 6 pale watu wengi walikufa kufuata wili kufuata wili pale sababu watupa watu kama shapiki kasama kutoka sama tu wakaruka wale kuja kuja kutaka kuokoa wakamokoa maiti moja tu ngine kaishangia chini sana sababu wazone kwa kuajiri kama mtu anaana anajifanyisha au kweli lakini wengine tukashikilia ile mambo ya tukapaa tukakaa pale kusikilizia. Na wenyewe wako around. Wako kwenye meli. Yaani hapo tuko kwenye meli, hatujui tuko wapi bali. Hatujui tuko kwenye meli lakini. Bas. Tukakaa pale. Ya siku tatu. Siku tatu. Bas baada ya pale ya siku tatu. Kuna wengine sasa njai kwenye kazi wanajitaja najua yeshe yani najua najua chini ya maji wako kule kule maji hapo maji mali wakajitaja wakashuka wakaenda kule sasa wale walikuwa hawajui chochote ila walikuwa wanajua njia zile ambazo ni saa za kitisho wakaanza kuzitaja zile njia tumepita huko tumepita huko tumepita huko asitaje zile njia ni wakaamini wakatulisha wote ndani ya mkaa ndani ya meli wote mkatolea wakatulisha wakaweka alisema mmoja yani kama wana wale kule waka waka pakulia kule chakula kwa sisi tunaweza kuona wale kule kwa kule wazeni wanakula yes jana siku tatu jana siku tatu hiyo ndio naingia siku nne akasema sema unataka kusema ndem sasa hapo tuko tunaogopa na jesi za tujui chochote lakini tukidanganya tunajua kuna masuala lakini tunajua wali kule na wawajui wamedanganya sababu ya njaa yani wenzenu walidanganya kwa sababu ya njaa sio kama walikuwa wanaojua ukweli hamna najua hata bosi hata nikisafisha sida bosi asemi nyimba kufanya hiyo kazi kwa hiyo kule kataje kujifanya ndo najua wakakapa vizuri vizuri sasa ndani baada hapo bosi tu ndo akamjua kwamba tupo akaanza kukatilia akatilia akatilia yes bosi tu ndo akamjua siku moja ndo mmoja yetu pale kama nilikuwa ni captain yule akaitwa akaongea na bosi akaanza kuongea tu ongea na bosi ongea na bosi sasa ongea na bosi wale bado wanajua kusema zipo ametuchikilia 
wakafukuja kumbio sila sisa hamna wale kule kwa misimu wa minakaja wakachukulio wale kwa mbito kukwetu wa makusisi mbio tukwa kukaa tukapele kwa sisi tukenda kula wale mbio kwa mbio sawa tuangalie aeko ikafika time na nye mkapewa rusa ya kula chakula ee mzis tukana kula kula kwa mbio tuangalie sambula sisi mbio tu isema hatujui wale likuja kwa tashida saidi wakachukulio mbisikana kwa mbawa na yuwa kwa hizi kena kuchizi sima mtasi kwa menezikana wana yuwa lakini wame wame danganya wame danganya hili mzigo upite 